Одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали поранення через ранкову атаку на Харків. Це дані міського голови. На місцях прильотів триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Показали наслідки влучання також ДСНС. Дві авіабомби росіяни запустили по гаражному кооперативу та транспортному підприємству у Київському та Холодногірському районах. Детальніше про наслідки кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. У Харкові зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки. На місто вже 9 людей отримали поранення. Про це повідомив харківський міський голова. Ще одна людина загинула. О 10-й в місті лунали вибухи. Це, одне з, це епіцентр одного з влучань керовані авіабомби. Це гаражний кооператив у київському районі міста. Як бачите, тут все потрощене, вигоріле. Одразу ж на місці зайнялась пожежа. Зараз сюди прийшли власники, аби оцінити масштаб збитків. Але руйнування надто серйозні. Коли ми сюди прийшли, воно вже все згоріло. Я спортом займаюся, у мене там багато шин було, багато дисків, ну, спортивний інвентар, автоспортивний. Попередньо це був керований авіаційний боєприпас у МПБ. Також ще одне влучання було у Холодногірському районі, там постраждало транспортне підприємство, там загинув один чоловік і також були поранені люди. Зараз ще триває ліквідація усіх наслідків, на місці працюють рятувальники і всі профільні служби. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1 1